कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने अपनी हेल्थ की ध्यान रखने की सोची और थैंक यू कि आप ये वीडियो देख रहे हैं यार इस दुनिया में डाइट करना बिल्कुल इजी नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है यहाँ पे पूरी दुनिया आपको बोलती है कि यार डाइट कर ले खाना मत खा खाना कम कर दे नहीं अगर आप सही तरीके आजमाओ ना तो डाइट भी आसान हो सकती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो सकती है ये वीडियो ध्यान से देखना एक बुक है सर ग्रेग की उसमें मैंने ये पढ़ाई की है एंड हर पॉइंट आपको बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है लेट्स स्टार्ट द वीडियो नंबर वन स्लो चेंजेस से शुरुआत कीजिए याद रखिएगा आपको अपनी डाइट में वही चेंजेस लाने हैं जो आपको पता है कि आप कर सकते हैं आपको अपनी पूरी डाइट एकदम से चेंज नहीं करनी है पहले एक चेंज लाइए और एक चेंज को सेटल होने दीजिए थोड़ा टाइम दीजिए उसको और धीरे धीरे चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए अब इन चेंजेस लाने में महीने भी लग सकते हैं कुछ सालों भी लग सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जितना ये चेंज स्लो होगा उतना आप अच्छे से उसको अडेप्ट कर पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो जाएगा अगर आप अपने महीने में एक चेंज लाते हैं तो एक साल में वो बारह चेंजेस हो जाते हैं विच इज अलॉट सोचिए ट्वेल्व चेंजेस ये आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपको एक हेल्दी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं हेल्दी न्यूट्रिशियस और एक सस्टेनेबल जर्नी नंबर टू कीप द जंक फूड आउट ऑफ योर हाउस एंड रिप्लेस इट विथ न्यूट्रिशियस फूड अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे घर पे रसगुल्ले गुलाब जामुन काजू कतली बढ़िया बढ़िया कुकीज रहेंगी तो वही हमारे पेट में जाएगा अगर हमारे घर में एकदम फैटी फूड हो तो हम उसको पक्का खाएंगे कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि हमारी क्रेविंग बढ़ेगी और घर में खाना पड़ा है खा लिया ऑफिस में बढ़िया सी कुकीज पड़ी है हमने खा ली बहुत बार ऐसा होता है दिवाली के टाइम पे हम मिठाइयां ओवर ईट कर जाते हैं क्यों क्योंकि हमारी आंखों के सामने सबसे ज्यादा वही मिठाइयां होती हैं अगर यही हमारे घर पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड रहे थोड़े ड्राई फ्रूट रहे थोड़े हेल्थी बिस्किट रहे कुछ अच्छा जो हम एवरी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं ओट्स दूध पनीर सबसे ज्यादा इसी का स्टॉक रहे तब तब हमारा फैट लॉस गोल अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इसको ऐसा चैलेंज लीजिए कि घर पे ये जो भी आइसक्रीम मिठाइयां हैं ये मैं आज क्या कल क्या जो भी है अभी इसे रखना बंद कर दूंगा अब मेरे घर पे कोई भी फैटी फूड नहीं रहेगा जो भी रहेगा अच्छा रहेगा मैं अच्छा ही कंज्यूम करूंगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिस दिन आप इनसे लगाव रखने लग गए ना ये आपको बहुत 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 फायदा देगा नंबर थ्री स्किपिंग मील्स यार मील स्किप करना बंद कर दो खाना खाना अच्छी बात है बुरी बात नहीं है सबको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ईजिएस्ट वे टू लूजिंग वेट इज स्किपिंग मील्स चलो आज रात एक मील नहीं खाते बढ़िया फील करूंगा कल सुबह एक मील नहीं खाता बढ़िया फील करूंगा ब्रो खाना नहीं खाना इज नॉट गुड सही खाना खाना बहुत जरूरी है जिस दिन आपने खाना कम खाया उस दिन आपकी टेंडेंसी और बढ़ जाएगी कि आप ज्यादा खाना खाओ बाद में याद रखना ये बात जिस दिन आप अपने आप को भूखा रखोगे ना उस दिन आपकी क्रेविंग्स और बढ़ेगी जिस वक्त आपको खाना दिख गया ना वो खाना आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी में खा लोगे एंड दैट इज नॉट गुड अगर आप पहले थोड़ा सा फुल रहोगे देन आपके ओवर ईटिंग के चांसेस और कम हो जाएंगे एंड दैट विल बेनिफिट यू अलॉट आजकल ना फास्टिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा आ रखा है देखिए फास्टिंग थोड़ा हेल्प करता है बट ऐसा नहीं है कि मैंने खाना छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन द एंड एक रूल है विच इज कैलरीज इन कैलरीज आउट आप अगर ज्यादा कैलरीज बर्न कर रहे हो अपने खाने से ज्यादा तो आप फैट लॉस करोगे इससे आपके फास्टिंग का कोई कनेक्शन नहीं है अगर आप डेली बेसिस पे करेक्ट मात्रा में खाना खा रहे हो मेजर करके खा रहे हो देन इट विल डेफिनेटली वर्कआउट फॉर यू ऐसा नहीं है कि आप सौ मील स्किप करोगे तभी आपका काम होएगा ठीक से खाओ न्यूट्रिशियस खाओ चार से पांच मील खाओ बैलेंस खाओ उसमें प्रोटीन होना चाहिए इट विल थाउजेंड परसेंट बेनिफिट यूज नंबर फोर ईट प्रोटीन फोर टू फाइव टाइम्स अ डे यार अब हमारी इंडियन डाइट में जो एक चीज की कमी है वो है प्रोटीन कहा से लाए प्रोटीन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये प्रोटीन 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 मुझे वे प्रोटीन चाहिए प्रोटीन चाहिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन का मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में काब्स और फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं हमें बचपन से रोटी चावल ये सब खाने की आदत पड़ी हुई है एंड दैट इज नॉट गुड जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं तब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है ताकि हमारा मसल लॉस ना हो सिर्फ फैट लूज हो मसल रिटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है मसल बिल्ड करने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है और अगर हमारी डाइट में अडिक्वेट प्रोटीन होगा तो हम फैट लॉस बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे क्योंकि प्रोटीन बर्न भी जल्दी होता है और हमको फुल भी ज्यादा जाए अब ये प्रोटीन सोर्सेज हमको मिलेंगे कहाँ पे सोया पनीर दूध ओट्स मूफली ड्राई फ्रूट्स ये सब अच्छे से प्रोटीन सोर्सेज है इसको अपने दिन में फोर से फाइव मील्स में डिवाइड करो कि मुझे ये रोज खाना है मैं कैसे उसको अच्छे से खा सकता हूँ उसकी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनाओ पनीर भुर्जी बनाओ सोया की टिक
मिल्क शेक बना लो ड्राई फ्रूट कभी ऐसे ही खा लो अरे बिलीव में ये खाने में मजा भी बहुत आता है और आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़िया तरीके से पूरे हो जाते हैं अगले दिन वर्कआउट करने में भी बहुत मजा आता है आपकी रिकवरी एकदम एक्सेलरेट हो जाती है देखो आजकल जो ट्रेंड में है वो है वे प्रोटीन वे प्रोटीन कंज्यूम करना कोई गलत बात नहीं है जस्ट दैट की बहुत सारा वे प्रोटीन कंज्यूम करना गलत बात है ऐसा नहीं की मैंने कोई भी एक मील स्किप कर दिया और उसकी जगह वे प्रोटीन पी लिया नहीं दैट इज नॉट गुड जितना प्रोटीन आप ओरिजिनल फूड से खा सकते हैं उतना जरूर लीजिए वे प्रोटीन लास्ट में रखिए कि हाँ अगर आज मैंने सिर्फ 80 ग्राम प्रोटीन खाया है मेरा 20 और रह रहा है और मेरे पेट में कोई जगह नहीं है मेरा कैलोरी बहुत ज्यादा हो गया है तब एक प्रोटीन शेक आप ले सकते हैं और डेली अगर आप एक स्कूप लेते हैं दैट्स मोर देन इनफ उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि हाँ मेरा मैक्सिमम प्रोटीन खाने से आए एंड दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू नंबर फाइव स्लीपिंग ये सोने से भी फैट लॉस होता है अगर आप कंसिस्टेंटली सात से आठ घंटा दिन में सो रहे हैं देन दैट्स अ वेरी हेल्थी स्लीपिंग पैटर्न पर आजकल की दुनिया का बाजा बजा हुआ है सब पांच घंटा छह घंटा चार घंटा लेट सोना सुबह जल्दी उठना अजीब सा स्लीपिंग पैटर्न हो गया है एक टाइम बनाइए कि मुझे इस टाइम पे सोना है यहाँ से सात घंटा ये मेरी नींद होगी बिलीव मी स्लीप से हमारा स्ट्रेस कम होता है हम बहुत एनर्जाइज फील करते हैं स्मार्ट फील करते हैं अगले दिन फ्रेशनेस रहती है वर्कआउट अच्छे से कर पाते हैं स्लीप हैज मल्टीपल बेनिफिट अगर आप सोते हो तो सोते सोते भी कैलरीज बर्न होती है एंड इट रियली हेल्प जो बंदा कम सोता है उसको भूख ज्यादा लगती है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू अच्छी सी नींद के बाद आप एकदम यंग फील करते और एकदम हेल्दी सो आज से एकदम बढ़िया सी नींद लेना स्टार्ट करो सोने से पहले आधा घंटा फोन बंद कर दो अच्छी सी नींद लो सो जाओ सात घंटे बाद उठो थोड़े टाइम बाद आपको अलार्म की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और जनरली भी अलार्म लगाना अच्छी बात नहीं है अगर आप देखो तो चार पांच दिन भी अगर आप कंसिस्टेंटली सात घंटे बाद करेक्टली उठ जाओ पांचवें दिन आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुद जाएगी गुड हैबिट आर सच अ ब्यूटिफुल थिंग बहुत अच्छी चीज है ट्राई जरूर करना नंबर सिक्स ड्रिंक लिक्विड थ्रू आउट द डे अब लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि आप रोज दारू पीने लग जाओ लिक्विड से आई मीन वाटर पानी अमृत इतनी अच्छी चीज है ना पानी बिलीव मी कभी कभी ऐसे लगता है कि जब पानी पी रहा हूँ जेनुन मिठास पी रहा हूँ इतना ज्यादा अच्छा फील करवाता है पर्सनली अभी मैं दिन में चार से पांच लीटर पानी पीने लगा हूँ सिर्फ जिम में मेरा दो लीटर हो जाता है और पूरे दिन में वॉटर बॉटल कैरी करता हूँ इतना ज्यादा फ्रेश फील होता है ना जिम में भी फ्रेश फील होता है काम के टाइम में भी फ्रेश फील होता है इट हेल्प यू अलॉट बहुत बार हमें लगता है कि हमको भूख लग रही है पर एक्चुअली हमको भूख नहीं लग रही होती वो प्यास होती है पानी पी लो और आपका हंगर ऑटोमेटिकली रेड्यूस हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं तो पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं पानी से आपकी स्किन हेल्दी रहती है इससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और एक्सरसाइज और फैट लॉस में तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है जितना पानी पी सकते हैं पीजिए थोड़ा सा आपको वॉशरूम ज्यादा जाना होगा पर बेनिफिट बहुत ज्यादा करेगा नंबर सेवन ईट बिफोर गोइंग टू अ प्लेस वेर देर विल बी फूड अब जब हम बाहर जाते हैं हमको पता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे खाना होने वाला है पर अगर हमारे पेट में जगह नहीं है तो हम वहाँ जाके कम खाएंगे ना पर यही हमारे पेट में बहुत जगह है हम बहुत ज्यादा हंगरी हैं तो वहाँ पे क्या होगा भैया ला दो एक पिज्जा भैया ला दो एक पेस्ट्री भैया ला दो एक बर्गर यही होगा यार हम ओवर ईट कर जाएंगे हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा दैट इज नॉट गुड अगर आप कहीं पे भी कोई पार्टी में जाते हैं कोई फंक्शन में जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं मेक श्योर sure कि आप उससे पहले थोड़ा खाना खा लें घर का अपना हेल्दी प्रोटीन डिलीशियस फूड आप खा लें एंड वहां पे जाके फिर आप ओवर ईट नहीं करेंगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाना बंद ही कर दो वहां पे जाके खाओ बट योर चांसेस ऑफ ओवर ईटिंग विल रिड्यूस ओवर देयर एंड जो वहां पे रेस्टोरेंट में हाई कैलरी फूड होते हैं वो जो इतना सारा ऑयल डालते हैं वो आप कम कंज्यूम करोगे सेम लिकर में भी होता है अगर आप कोई बाहर जाते हैं आप एकदम हंगरी है आपने एकदम मन बना लिया की हाँ आज तो मैं दुनिया का सारा बार सारा ठेका सब मैं खत्म कर दूंगा नहीं वैसा नहीं करना है उससे पहले कुछ लिक्विड्स कंज्यूम कर लीजिए अपना पेट फुल कर लीजिए पानी से वो भी कर सकते हैं तब आप वहां पे जाके ज्यादा नहीं पिएंगे दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स डज हेल्प ये आपकी हेल्प पक्का करेंगी एंड आप ओवर इट नहीं करेंगे अपनी डाइट से स्टिक करेंगे और अगले दिन गिल्टी फील नहीं करेंगे कि यार क्यों खा लिया क्यों मेरी डायट खराब हो गई नहीं वैसा नहीं होगा तो यब याद रखिएगा नंबर एट कुक योर फूड एट होम स्टॉप ऑर्डरिंग फ्रॉम 
आउटसाइड देखो यार आज ये स्विगी और जोमेटो आ गया और आप रोज कुछ ना कुछ मंगाने लगे हो दैट इज नॉट गुड फॉर यू अब आप जो भी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं इट इज मोस्टली अनहेल्दी रेस्टोरेंट का एक ही मकसद होता है कि वो आपको टेस्टी खाना खिलाएं हेल्दी नहीं आप उनके रिपीट कस्टमर्स बनो तो ये रेस्टोरेंट उसमें कुछ भी डाल सकते हैं उसमें शुगर हो सकता है बटर हो सकता है बहुत सारा अनहेल्दी ऑयल हो सकता है विच इज नॉट गुड फॉर योर करंट डाइट ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही बढ़िया सा खाना बना के खाएं पनीर बिरयानी बाहर 500 कैलोरी की रहेगी आप घर पे बनाओगे तब वही पनीर बिरयानी 200 कैलोरी की बनेगी और और भी ज्यादा टेस्टी होगी पिज्जा घर पे बनाइए टोस्ट घर पे बनाइए नए नए रेसिपीज का एक्सपेरिमेंट कीजिए पर बाहर से मंगाते वक्त थोड़ा माइंडफुल रहिए क्योंकि आप मंगाते भी है साथ में कुछ कोक भी आ जाता है ब्राउनी भी आ जाता है दैट इज नॉट गुड फॉर यू अगर गलती से किसी दिन आ भी गया तो भी मेक श्योर यू हैव अ क्वान्टिटी कंट्रोल अगर एक पूरा पिज्जा है तो आप उसमें एक स्लाइस ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट डोंट ईट एट होल पिज्जा अब आई एम श्योर की सबसे ज्यादा घर पे खाना मम्मी ही बनाती होंगी बट कभी आप भी किचन में जा सकते हो कुछ बढ़िया रेसिपी ट्राई कर सकते हो मैं भी कुकिंग करना स्टार्ट किया एंड बिलीव में खुद के हाथ का बनाया हुआ खाना इज अ ट्रीट आपको इतना अच्छा फील होगा कि यार ये मैंने बनाया किस दिन ट्राई कीजिएगा खुद का कुछ बनाइए उसको खाइए इतना ज्यादा प्राउड फील करोगे इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इट विल बी अमेजिंग नंबर नाइन ईट लो कैलोरी स्नैक्स अब यार आपको स्नैक्स खाने से कोई मना नहीं बोल रहा है आप मजे से स्नैक्स खा सकते हैं इवेंचुअली 100 से 300 सौ कैलोरी की रेंज में अगर आप स्नैक्स खाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर द टाइप ऑफ स्नैक्स हैव टू बी राइट आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं आप पीनट्स खा सकते हैं आप फूल मखाने खा सकते हैं आप फ्रूट्स खा सकते हैं वेजिटेबल्स खा सकते हैं प्रोटीन बार्स खा सकते हैं पर स्टे अवे फ्रॉम स्नैक्स लाइक ये लेस मैड एंगल्स पेप्सी यू नो एकदम से एक हाई कैलोरी नट बटर आ जाता है नटेला स्प्रेड आ जाती है ये सब आपके लिए बहुत 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 गंदा है एक छोटे से पैकेट में 300, 500, 600 कैलोरीज ऐसे आ जाती हैं और वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देती है हमको कुछ पता नहीं चलता है आप बस वो पैकेट खोलते हैं खाते हैं फिनिश पर इमेजिन 600 कैलोरीज आपने ऐसे खा ली ये छे कैलोरीज आपकी एक मेन मील होती है एक लंच होता है या एक ब्रेकफास्ट होता है या एक डिनर होता है वो हम एक पैकेट में खा जाते हैं दैट टू विदाउट एनी प्रोटीन एम कैलोरीज इन वन पैकेट of lays not good for you ab पॉपकॉर्न की बात करें तो अगर आप पॉपकॉर्न घर पे बना रहे हैं तो मेक श्योर द पॉपकॉर्न इज एयर पॉप यही पॉपकॉर्न अगर हम जाके थिएटर में खाएं वो उसमें बटर डाल देते हैं सॉल्ट डाल देते हैं मसाले डाल देते हैं तो वही 100 कैलोरी का पॉपकॉर्न साढ़े तीन सौ चार सौ कैलोरी का हो जाता है बी माइंडफुल वाइल्ड स्नैकिंग स्नैक्स खाइए ठीक से चूज कीजिए अपने घर में जो भी आप स्नैक्स रख रहे हैं उसको अच्छे से रखिए देखिए कि हाँ ये स्नैक्स मेरे लिए अच्छे हैं ड्राई फ्रूट्स मेरे लिए अच्छे हैं ये इतनी कैलोरीज में है आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नंबर टेन ड्रिंक कॉफी एंड टी यार देखो जो भी यहाँ पे कॉफी और टी लवर्स हैं उनको दिक्कत की कोई बात नहीं है आप कॉफी और टी पी सकते हैं पर ये जो आपको शुगर उसमें डालते हैं वो आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जो कॉफी आप घर पे पीते हैं और जो कॉफी आप रेस्टोरेंट में पीते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है घर पे अगर 100 कैलोरी की है तो रेस्टोरेंट में उसमें वो शक्कर डाल डाल के उसको तीन कैलोरी कर ही देते हैं स्पेशली अगर आप कोल्ड कॉफी पियो ना कोल्ड कॉफी में ऊपर विट क्रीम आती है चॉकलेट आती है अंदर इतना सारा शुगर और आइसक्रीम डालते हैं वो बेचारा छे सौ कैलोरी का शेक बन जाता है और आपकी डाइट को आप उस वक्त बाय बाय बोल सकते हैं टी में भी अगर आप पी रहे हैं तो यू कैन हैव अ नाइस ग्रीन टी उससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा अगर आपको नॉर्मल चाय पीने की है तो उसमें शुगर मत डालिए कम से कम रखिए एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आप कॉफी पी रहे हैं कॉफी से आपका नीट दैट इज अगर आप जनरली पूरे दिन रेस्ट भी करते हैं कॉफी पीने के बाद तो भी आपका जो नीट है दैट इज आपकी कैलरी बर्निंग है वो थोड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी येस कॉफी डज दैट आपको एनर्जाइज भी रखता है और एक्स्ट्रा कैलरीज भी बर्न करता है तो कॉफी टी आप पी सकते हैं मॉर्निंग अगर वर्कआउट से पहले आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं दैट्स अमेजिंग अच्छे बूस्टेड रहोगे और कभी दिन में अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं यस yes, आपका मेटाबॉलिज्म और फास्ट रहेगा आप थोड़ी कैलोरीज ज्यादा बर्न करेंगे नंबर इलेवन कीप योर मील्स सिमिलर इन कैलोरी कंटेंट अब इसका मतलब यह है कि अगर आप दिन में चार मील्स खा रहे हैं और आपका टोटल कैलोरी बजट है अट्ठारह कैलोरीज तो कोशिश कीजिए कि आपकी पर मील में हो साढ़े कैलोरीज फोर फिफ्टी इज इक्वल टू एटीन अब इससे क्या होगा तो आप एक बैलेंस्ड मील खाएंगे और किसी एक मील में आप ऐसे बिंज नहीं करेंगे तो आपकी एक आदत रहेगी कि हाँ ये मेरी एक बैलेंस डाइट है आप उसको अच्छे से खा पाएंगे अब अगर आप कहते हैं कि नहीं एक बारी में मैं हजार कैलोरीज खा लूंगा और बाकी सौ 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 कैलोरी खाएं
साथ बहुत सारी मत खाओ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट टू प्रमोट अ हेल्थी हैबिट ऑफ ईटिंग इट्स गुड टू डिवाइड दीज मील्स इक्वली नंबर ट्वेल्व माइंडफुली ईट योर चीट मील्स यस आप अपनी डाइट में भी चीट मील्स खा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज लॉन्ग एज दे आर चीट मील्स नॉट चीट डेज पूरा दिन हमको बाहर का खाना नहीं खाना है कोई एक मील आप ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से फिफ्टी फोर फिफ्टी अब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आपकी खाना जो होगा वो ज्यादा कैलोरीज का होगा तो आप फोर फिफ्टी इंटू टू आप दो मील्स का खाना एक बारी में खा सकते हैं दैट इज नाइन हंड्रेड कैलोरीज और फिर चार मील के बजाय दिन में तीन मील ही लीजिएगा तो भी आपका अट्ठारह सो कैलोरी वाला गोल कायम रहेगा और हमारा जो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला प्रिंसिपल है वो भी बरकरार रहेगा सो यू विल स्टिल बी इन अ कैलोरी डेफिसिट एंड आपका फैट लॉस फिर भी होगा अब अगर आप बार बार कहीं बाहर हैं और आपके सामने बहुत सारा डिलीशियस फूड है तो माइंडफुल ईटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है थोड़े टाइम के पहले की बात है मैं एक रेस्टोरेंट गया था और वहां पे मेरे दोस्त ने एक चॉकलेट ब्राउनी विथ आइसक्रीम मंगाई थी तो उसने तो खाना स्टार्ट कर दिया उसने मुझको पूछा आयुष तुम खाओगे क्या तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा फिर उसने मुझे फोर्स किया कि आयुष भाई खाके तो देखो तो मैंने क्या किया एक छोटी सी स्पून ली और एक बाइट ले ली एंड दैट्स ऑल आई वॉज माइंडफुल अबाउट माई ईटिंग हैबिट्स में ऐसा नहीं है कि मेरे को मन कर गया बहुत सारा अब खाना ही है शेट एक बाइट ले ली बहुत टेस्टी लग गया आई हैड माई विल पावर आई वॉज माइंडफुल और मैं कंट्रोल कर पाया साथ में उस ब्राउनी का बढ़िया सा टेस्ट भी मुझे मिल गया तो यस जब आपको चीट मील करनी है आप देखिए कि हाँ ये मेरे गोल में मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ अगर हाँ आप थोड़ा सा एक चम्मच कहीं पे ले रहे हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंज्यूम इट एज एन वेन वेन एवर यू वॉन्ट सातों दिन भी खा सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है नंबर थर्टीन हैव अ प्लान वेन यू आर ऑन अ वेकेशन अब यार शादियों में हम जाते हैं वेकेशन में हम जाते हैं रिश्तेदारों के साथ हम कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ जाते हैं पर सबसे ज्यादा डायट फेल तब होते हैं जब हम यहाँ जाते हैं हम हमारा माइंड पूरा फ्री छोड़ देते हैं कि हाँ यार अब मैं दस दिन बाहर हूँ मैं जो चाहे वो करूंगा जो चाहे वो खाऊंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे कोई नहीं रोक सकता अब ये वाली मेंटालिटी कुछ हद तक ही ठीक है बट लेटिंग गो ऑफ एवरी थिंग इज नॉट गुड आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है पर अगर दिन में पांच मील्स खाते थे तो दो से तीन खा सकते हैं अपना पोर्शन साइज थोड़ा रेड्यूस कर सकते हैं ड्रिंक्स थोड़ी सी कम कर सकते हैं पानी ज्यादा पी सकते हैं वॉक कर सकते हैं मे बी मे बी एक छोटा सा वर्कआउट पुल ऑफ कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको वेकेशन पे भी लाइटली माइंडफुल रखेंगी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी वेकेशन को ऐसे वर्कआउट वेकेशन बना के बोरिंग कर दो दैट्स टोटली योर चॉइस बट डोंट गिव अप यार अपने वेकेशन पे जाने से पहले ही प्लान रखो कि हाँ मैं वहां पे क्या खाने वाला हूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है क्या मैं ज्यादा पनीर वहां पे खा सकता हूँ क्या मैं दूध पी सकता हूँ क्या मैं जूसेस पी सकता हूँ कैन आई चूज हेल्थियर ऑप्शन ऑफ फूड अगर आप लिकर भी कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइट लिकर कंज्यूम कीजिए हैवी लिकर नहीं अगर आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो मिक्सिंग पानी के साथ कर सकते हैं हैवी यू नो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ नहीं करनी है बहुत सारे चिप्स के साथ तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमको माइंडफुल रखेंगी हमको ट्रैक पे रखेंगी और हमारी डाइट और वर्कआउट जर्नी कंटिन्यूड रखेंगी तो येस दीज आर द वेस्ट जिससे आप एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म डायट मेंटेन कर सकते हैं होप यू लाइक ऑल दीज थर्टीन पॉइंट अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो येस लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो स्टे मोटिवेटेड स्टे हेल्थी एंड येस हैव द मोस्ट न्यूट्रिशियस डायट अपनी लाइफ बदलो स्टे हेल्थी गाइस जय हिंद